I'm Cindy Lee. I'm here to help you to write business letters in English. 大家好，欢迎收看商务英文第三讲。今天我们要看的是第三章 ，Three Common Styles。那我们要看的呢是商业书信的常见格式。先来看一下本周的学习重点吧。Learning objectives: First, learn different business letter styles. Second, familiarize with the envelope and letter format. 好，我们要看的呢就是啊、呃、常见的商业书信格式。那么，除了看信件的内容本身之外呢，我们要看信封的写法该怎么写。好，所以这是我们今天最重要的学习重点。在我们开始讲解今天的课文之前，我们照例呢来看一下本课的重点单词，看看这些重点单词呢，还有背一背单词，可以帮助大家快速的了解我们课文的内容。现在我们就来看一下本课的重点单词。是 conscientious， conscientious 形容词，认真的、勤恳的。例句是 She's conscientious about her work。她工作负责、尽职、认真的意思。好，我们来看第二个单词 shipment， shipment 名词，装运、装载的货物。The blockade prevented the shipment of foreign food from reaching our shores. 封锁啊，使得国外的食品不能够运抵我们的海岸。那我们大家看到这边有一个单词 prevent， prevent something from doing something。那么 prevent 是呃防止。那么防止呢？呃，这个国外的这个食物运送呢，没有办法到达我们的这个海岸。好，所以你看到这个 prevent 跟这些词 from 呢，它其实常常接在一起用。我们来看第三个单词呢，是 arrive。arrive， 动词，到达，到来。The delegation arrived in London last Monday。代表团在上周一的时候呢，到达了伦敦。那么 delegation 这边指的是代表，代表团。第四个单词 undamaged。undamaged， 形容词，没有被损坏的，未损坏的。我们来看一下这个例句。The shopkeeper promises that their products are undamaged. 商店经理啊，保证呢，他们的产品都是未损坏的，都是完好的。我们看第五个单词 ，contract。contract 这个字呢，它可以作为动词，也可以作为名词。那么动词的话，就是有缔结合约、订定合约的意思。那么如果是名词，就是契约。合同的意思。The two business contracted a merger. 这两家商行啊，这两家公司，他们签约合并了。Merger 是商业上的合并。我们来看第六个单词 ，appreciate。appreciate， 动词，欣赏、赏识、感谢。They deeply appreciated his kindness. 他们对他的好意呢，深表。感激，深表感谢。第七个单词 ，delicate，delicate， 形容词，脆的、易碎的，或者是需要小心处理的，或者是微妙的这样的意思。Take care with these delicate flowers， 请特别注意，特别当心这些娇嫩的花朵。那么 ，delicate 这边就是指很脆弱的、很娇嫩的、很需要小心保护的花朵。第八个单词 pleasure，pleasure 名词，愉快、高兴、满足、荣幸。The graceful skaters were pleasure to watch。啊，看优美的这个滑冰者啊，是一种很好的享受。Graceful skaters，skaters skaters 这边是溜冰者、滑冰者。Graceful 呢是优雅的、优美的。第九个单词 enclose，enclose。Enclose, 动词把公文、票据等等文件封入。那么它的名词 enclosure， 我们在上一个讲次有看过。A check is enclosed herewith。那么这句话意思是说呢，在此附记支票一张。好，我们来看下面一个单词 ：vendor，vendor， Vendor, 小贩
叫卖者、销售者的意思。Vendors are busy attracting the attention of children. 啊，那些小贩啊，那些买东西的人，他们正忙着呢，吸引孩子们的注意力。Attention of children 就是孩子们的注意力。On time 这个是一个片语，准时的。Will the train arrive on time? 这个副词片语啊，就是意思是说火车会准时到达吗？第十二个片语，第十二个是一个片语啊，嗯、um, ，certificate of merit 这边指的是奖状。She stuck her certificate of merit on the wall. 她把她的奖状呢粘贴在墙上，大概很多人都会这么做啊，把奖状张贴在这个墙上。第十三个。的单词呢？那么这里我们常用的是 refer refer to refer 这个动词跟 to 常常连在一起啊，提到什么什么，关于什么什么，谈论什么什么，参考什么什么。Don't refer to this matter again, please. 好，请别再提起这件事情了。好，这个以上呢就是本课的重点单词还有片语，希望大家呢好好的复习这些单词和片语，那么可以增进大家的英文能力。等一下也会有帮助于呢大家来读本课的课文内容。大家好，那我们现在呢就来看一下商业书信当中三种常见的格式。那么在 Reading A， 也就是第一篇课文当中，我们要为大家介绍的呢是缩格式 （Intended Style）。那我们先来看一下缩格式它的重点概念还有特色有哪些。缩格式的特别的特色呢，地方在于呢，第一个信件上端的这个信头。寄件人的姓名、住址、日期是向右边界缩排的。Sender's address， 还有这个 date， 都是向右边界缩排的。好，那第二个呢，是信件最下方的结尾近词，就是 closing 的部分，还有这个 signature， 还有这个你署名的部分 ，name and title 的这个地方呢，也是一样要向右边界缩排的。那么。第一项跟第二项，也就是有关于寄件人所有的资讯呢，它都是向右边界缩排。那么，但是呢，上下呢是要对齐的。除此之外呢，在这个正文当中的每一个段落的第一句开头呢，它是必须要内缩的，它必须要内缩一点五公分。那么，大约呢是我们五个空白键压五个 space 这个 key。One, two, three, four, five. 五个空白键，这样子的一个宽度。好，那么 indented style 这种缩格式呢，可以说是，嗯、呃，最复杂的啊、呃、一种书信格式。那也是相当传统的一种书信格式。不过呢，也因为它是传统的书信格式，所以可以说是世界上最多人呢学习而且在使用的一种书信格式。好，现在我们来看一下这个范例信件上的这个图示，会更加的清楚。我们来看一下范例的信件。好，现在呢，在这里大家看到的是 intended style。那么这封信啊，这封信是从这个公司 Magical Art 呢寄出的。好，那么我们来看啊，最右上方这里就是寄件者他的姓名啊，还有他的住址。好，所以这个寄件者，你看我们可以看到这个寄件者的人，他的姓名叫做 Sandra Lee。好，然后呢，这是他的住址，这间公司的住址底下是日期。那在这封信当中啊，这个部分呢，它是向右呃对齐的，向右对齐的。好，我们呃从整封信来看啊，那么呃向右对齐的部分，除了上方的寄件人的这个呃姓名、住址，还有这个日期之外，还有底下的。我们往下看这封信的往下这里。啊，就是这件人，他的结尾近词 sincerely， 跟他的签名 Sandra Lee， 还有他的署名啊，那这个部分呢，都是靠右对齐。那么靠右对齐，上下呢还要再对齐啊。那么在缩格式当中呢，除了
寄件者的资讯是向右缩排之外呢，在段落当中啊，你看看我们现在这个内文当中的段落，第一段跟第二段，它的开头呢是要内缩的，那这个内缩呢，大概就是空白键五格这样子的宽度。好，所以我们整张来看啊，整封信件来看的话，我们再提醒大家一次，缩格式就是寄件者的这个姓名、住址、日期，寄件者的结尾近词、签名都是靠右缩排。然后呢，在内文当中呢，它的前端呢，一开头的部分是向内缩格的。好，这个就是我们讲的 indented style。好看完缩格式之后呢，我们来看第二种常见的格式，也就是我们第二篇课文向大家介绍的呢。这个是完全齐平式 （full block style）。我们先来看一下 full block style 的它的特色啊、哦。它的特色呢，第一个是信件上端的这个信头，也就是 sender's address， 寄件人的姓名、住址、日期，还有结尾近词，还有内文段落等等。通通都是贴平页面的左边界，好，其实很容易记，对不对？就是通通都靠左就对了啊。那么当中呢，要注意的是说，在内文段落段落要隔开的时候呢，它是按换行键按 Enter 键空一行的，哈，就是说它这个内文段落是呃不内缩的，在你起始一个段落的时候的第一行。是不用内缩的，通通都是啊、呃、贴平左边界的。那么基本上呢，这个 full block style 完全齐平式呢，是非常容易上手的一种格式，因为它很容易学，通通往左对齐就可以了。那呃，好处是非常容易写，非常容易学。但是还有一个小小的这个缺点，就是说，因为它是一个算蛮呃 modern 的一种写法，所以一些比较传统的公司、比较老派的公司，他们可能不太愿意接受。这种新式的书信写法啊，觉得可能太过于简单了一些，他们会比较这个呃喜欢这个 indented style。好，所以这还是看哦每个公司的规定不一样，每个公司的喜好不太一样。那我们现在来看一下图示，图示当中呢会让大家呢呃在看这个 full block style 的时候呢一一下子就一目了然哦。我们来看 full block style。同样是从这个 Magical Art 这封这个公司寄出来的一封信啊，那我们先看这个是寄件者的姓名、住址，好，往左贴平。那这个是日期也是一样，往左边界贴平。那么日期呢，跟这个呃收件者的姓名、住址这里，我们空三行。然后呢，再来就是这个开头的称谓语啊，开头的称谓语，还有这个开头的这个近词啊 ，Dear Mr. Black 这边，所以你所有的资讯，底下的资讯，只要你换一个新的资讯，就是空一行就对了。那么段落内文的段落呢，起始的时候，第一行起始的时候，我们就都不内缩了，也是一样，全部都贴平左边界。好，那么段落写完之后呢，这里就会有结尾近词 Sincerely。那么结尾定词就会有寄信者他的签名、亲手签名，还有打字的这个全名，还有职称啊。那这个部分也是一样，通通都是贴平左边界。那这个 enclosure 这里啊，就是注明我是有附件的，这样子的资讯呢，也都是贴平左边界。好，最后我们来看一下整封信啊，整封信它的这个长相就是这样子。从 Magical Arts， 嗯，这个公司寄出来这封信呢，所有的资讯都是贴平这个左边界，通通都是贴平左边界的啊。寄件人的姓名、住址、日期，收件人的这个姓名、住址，那么还有这个啊称谓语以及内容段落，还有呢结尾的近词、你的签名、署名，还有附件，全部都贴平左边界。是不是很好记呢？所以这个呢，就是我们啊、呃、讲的 full block style， 很容易学，很容易记，那么也很多人呢使用。那现在我们来看第三种，第三种的这个书信格式。第三种书信格式呢，叫做折中齐平啊，折中齐平 modified block style。那么折中齐平式呢 ？Modified block style 呢？顾名思义啊，它就是修改过后的齐平式，看起来有一点像缩格式。那么但是呢，也很像这个呃齐平式。那么也是属于普遍使用的一种商业书信格式啊。那它有几个重点特色。好。
。第一个呢，就是信头的部分跟结尾敬词的部分呢，关于送信者，也是关于寄信者的这个资讯呢，它跟这个缩格是一样，是向右边借缩排的。那么可是啊。内文呢，还有文件下端的其他资讯呢，就是跟收件者有关的，它则是贴平左边界，而且呢，每个段落中间的内文的这个段落，它是不向内缩的，它是贴平左边界的。那如果你要换段落的时候呢，就是用换行键 Enter 键去把它隔开啊。好，现在呢，我们来看一下这个图示，一样图示呢，范例信件当中呢，呃，可以让我们。看，看得很清楚啊。那我们现在来看一下这个折中齐平是 modified、嗯、block style。这封信一样是从 magical arts 呢所寄出来的。那么在这个 modified block style 当中，我们现在看到的这个寄件人的住址还有日期，它是贴平，就是靠右缩排的。好，但是呢，这个收件人啊，收件人的姓名、住址，还有这个呃。开头的近词称谓语呢，就是向左对齐的。好，折中齐平是它在什么地方折中呢？它在于这个内文段落的地方啊。内文段落，如果你还记得的话呢，缩格式是段落当中的起始的第一句话，它是要向内缩的。不过呢，在折中齐平是 modified block style 当中，这个内文呢是不缩的，我们就是贴平左边界。好。那么你写完中间的内文之后呢？嗯、呃，在这个部分结尾进词 sincerely， 还有你的签名跟署名，以及你要附加的这些附件、这些资讯呢，它又是向右缩排的。好，我们来看一下整封信它的格式。整封信的格式呢，你会看起来它有一点像缩格式，又有一点像这个。呃，完全的起平式。那么最重要的重点就是在于这个 modified、嗯、block style 呢，呃，你的寄件者的资讯向右缩排啊，就是和缩格式一样的。不过和缩格式不一样的地方在于，内文的段落我们就不缩格了，我们是贴平左边界的，也就是说呢，跟收件人相关的讯息，通通我们都是贴平左边界。那么跟寄件者相关的讯息就是靠右缩排，其实也是蛮容易记的。好，这个呢就是我们讲的折中齐平式。好，这次我们已经向大家介绍了三种非常常见的这个书信格式。那这些书信格式呢，不但很常用，而且呢很多人在用。那大家可以根据公司的规定，如果公司没有规定，你就可以按照你自己的喜好选用其中一种书信格式呢，来撰写商业书信。那么这样子在国际惯例上往来呢，就都不会有任何问题了。好，我们现在先休息一下，等一下我们会来看信封的写法。同学，大家好。那我们现在呢，来看一下这个西式信封的写法。我们刚刚已经看过这个呃信件内容的格式，三大格式。那我们先来看一下这个呃西式信封。西式信封呢，上面呢也有三个三大要素，每个要素呢都不能少，少的话这封信就寄不出去了。现在我们先来看一下这三大要素呢，他们的位置啊，要填些什么样子的资料。那么，呃，大家现在看到呢，就是在信封上面啊，信封上面，你面对这个信封，你的这个左上角的地方，左上角呢是寄件人的住址，就是你寄这封信的话，你自己的住址呢就要写在。左上角的地方，好，那么正中央啊，信件的中央最明显的地方写的当然就是收件人的姓名住址，收件人的姓名住址。好，那你的邮票要贴在什么地方呢？邮票要贴在这个啊、呃、信封的右上角。右上角的邮票，邮资一定要贴足，这样才有办法寄达目的地。那我们现在看这封信啊，它这个信封上面呢，有的时候在左下角它会有 Air Mail， 那么就表示这是一个航空信件。大部分信件现在都是航空信件，所以这应该没有问题
。那我们现在来看一封这个范例的信封，在这个范例的信封上呢，让我为大家解释呢，我们信封上的这个住址啊，住址的写法该怎么写？这个住址的写法呢是蛮重要的。我们现在一起来看一下这个范例信封。好，我们现在看这个信封呢，在我们刚刚说过了，你面对这个信封的左上角这个地方呢，是寄件人的。住址啊，所以这件人住址呢 ，Magical Arts i n 这个是公司的名称。你说这封信啊，是从 Magical Arts 这封信这个公司呢所寄出的。好，底下就是写住址了啊。那么住址的写法呢，英文的住址的写法是从最小的一个单位点开始写。好，五楼，然后呢，号，然后再来是入，那这个是啊、呃、城市的名称，区域号码，那么再来这个是我们台湾。所以你看这样子的一个。住址啊，它中文呢？它中文应该是台湾的这个台南市啊，东平路十五号五楼。那中文是从大地方啊，大地方城市一直写到最小的单位。可是呢，英文的住址写法它刚好是倒反过来。我们先写最小单位的五楼，然后再写到你的这个号码，然后呢，这个呃路。那如果你路有段的话呢？段要写在前面啊，那再来就是我们的城市，那千万不要忘记有地区号，然后台湾。好，那我们来看一下这个中间这个地方最明显的，当然就是收件人的姓名跟住址。好，收件人的姓名啊，职称应该写在第一行。那这个第二行呢 ，Morning Star Supply 就是公司的名称。那在底下呢，在底下就是这个公司的住址。那请大家要注意啊，这个国外的住址呢，千万不要自行翻译或自行猜测。你收到什么样的信件，上面呢，他们公司是怎么样描述他们的这个所在地，你就是用这样的住址呢去写回去哈。所以这个，呃，寄件。寄件者的这个住址，还有收件者的这个住址的部分呢，千万是不能有错误的。好，那么再来呢，就是这个地方，这个、地方是啊、呃、邮资，那么你一定要贴足邮资邮票呢，才有办法把信件寄出。OK， 那这个是一封航空信件，一般的这个西式信封，它都会有特别注明好的啊，摆 air mail 就是呃航空信件。好，所以这个是我们西式信封的写法。基本上呢，大家最需要注意的，就是在啊、呃，我们写台湾自己的住址呢，呃，中文翻译成英文的时候，要从小的地点写到最大的地点，然后再来就是所有的拼音呢，都应该要是正确的。请大家呢，一定要呢，跟自己当地的邮局去确认好你寄件者的住址啊、呃，台湾这个住址呢，应该要怎么样去拼写。那再来就是收件者的住址一定要参考对方呢实际寄给你的这个住址的呃指示跟说明，千万不要自行臆测。还有贴好邮资，这样子这封信呢就可以寄出了。好，以上就是这个西式信封的呃写法。那相信呢只有三个要素，大概不会太难，应该很容易记。接下来我们来回头看一下。刚刚那一封信件啊，我们刚刚呢在第一段当中呢有让大家看一封范例信件，那封范例信件里面的内容，我们在这儿呢为大家做一个解说。我们现在来看一下刚刚那一封信件当中的一些重要文句。好，我们来看一下第一个句子。Thank you for your conscientious service. 好，那我们刚刚看啊，就是呢，范例信件当中，你的课文当中的这个范例信件呢，它是一封感谢信。那所以在这个呃文章当中呢，就是在信件当中的一开始就说明了这个啊、呃、感谢信的目的，就是要感谢啊，谢谢你们呢这个呃所提供的非常勤恳的服务。那我们在这个句子当中啊，大家有看到 “thank you, thank you for something, thank you” 是感谢你。那么针对什么事情呢？对你感到感谢，我们这些词呢就用 “for thank you for something”。好，那我们现在来看第二个句子。第二个句子呢是 “We have never contracted with a supplier with as fine a record as yours”。
。这句话意思是说啊，我们从来没有和像你们记录一样良好的供应商呢签约合作过。好，那我们现在看这这句话当中 ，We have never contradicted。这边是用现在完成式的用法哦，我们从来没有做过什么样的事情，我们就可以用现在完成式来表达。We have never never 是从来没有过 ，contracted contract 我们刚刚讲过是呃，它是可以当做动词，也可以当做名词，签订合约的意思。We have never contracted with the supplier. Supplier is 供应商啊，我们从来没有像你们一样这样的供应商呢来签订合约过。那你们是什么样的供应商呢？啊，就是有着非常良好的记录的供应商。那我们从来没有像呃，就是像和你们一样有这么良好记录的供应商呢啊签约过的意思。OK， 所以这句话呢就是特别强调一下，就是我们非常感谢你们很勤恳的服务。那你们这个啊。服务的这样子的记录呢，是相当优良的。好，那我们现在来看下一个重要的文句。We appreciate the extra effort it takes to ship our delicate order on time. 好，那他就要开始继续说明啊，他感谢的部分是什么 ？We appreciate， 我们很感谢，我们很感激 the extra effort. Extra 是额外的、特别的、增加的。Effort 呢是努力或者是啊、呃、心力这样的意思，也就是说啊，这整句话意思是说，我们呢很感谢你们为了我们的货运呢所提供的额外努力，而且啊非常小心的呢将我们的订单准时送达。那这里我们看到 ship our delicate order on time. On time, 我们刚刚提到它是一个片语啊，副词片语都是准时。那么 ship our delicate order 就是运送我们这个需要小心处理的订单。Delicate order. 大家还记得吗 ？Delicate 呢，它是有需要小心处理的，非常维系的，非常脆弱的、微妙的意思。那么这边形容订单的话，就说这个订单它里面所装载的货物呢，是必须要非常小心的对待的。那么对于这样子的一个嗯。装送的这样子的要求，那么贵公司呢，非常的小心的帮我们处理，还有运送我们的货物。对于这样子的事情，对于这样的服务呢，我们是感到非常感谢的，因为这是必须要花你们额外的心力去做的事情。所以呢，这个公司呢，他们就对于他们这样子的一个货运商所提供的服务呢，感到呢很开心，然后很满意，很感谢，所以写下这封信。那我们再来往下看下面一个文具。Please accept the enclosed certificate of merit to Morningstar Supply with our appreciation. 好，那为了表达我们的感谢啊，请接受呢我们所付的给予晨星货运的。感谢状，那么以表达我们的这个感谢之意。好 ，Please accept， 请接受 the enclosed certificate of merit。那么 certificate of merit， 我们刚刚讲过是奖状 ，enclosed 就是附件啊，富含在这封信当中的这个奖状。那这个奖状这边当然指就是感谢状，是要给这个 Morning Star Supply 的感谢状，那就是呢充满我们感谢之意的一份感谢状。好，所以呢，我们刚刚前面已经有提到，在这封信，那这个写信者呢，他们对于这个 Morning Star Supply 所提供的服务呢，感到很满意，然后对于呢他们所付出的额外心力呢，呃，感到呢很感谢，所以他们就决定呢寄送他们一张这个感谢状呢，以表谢诚。好，我们来看一下最后一个重要的文具。We are confident in referring our customers and vendors to Morning Star Supply for their shipping needs. 好，那这句话意思是说呢，我们对你们很有信心，而且我们也很愿意呢，将这个晨星货运呢推荐给我们有货运需求的。呃，客户，那么 customers 是客户、客人，那么 vendors 呢，就是经销商或者是销售者的意思。好，那么 refer 这边我们在刚刚讲文字的时候呢，有提到呢 ，refer 它除了这个有提及或者是关于的意思之外呢 ，refer 这边呢还有指推荐的意思。好。以上呢就是呢这一封信件的这个内容。那我们在今天的课程当中，我们已经为大家介绍三种非常常用的书信格式，还有西式信封的写法。那么还有一封感谢信的这个内容。那希望大家呢都有好好的学习。那这是要撰写商业书信呢非常重要的一个开始。好，我们今天课程就到此结束，希望下周会继续收看我们的节目，我们下次再见。